Hey guys, untuk tip sejajak kali ini kami akan menerangkan 5 tips yang cool untuk Android. Alright, first adalah penambahbaikan accuracy pengimbas cap jari. Okey, untuk tahun 2018 ni, kesemua peranti pintar sudah mempunyai pengimbas cap jari. Tak salah sama ada di depan ataupun kat belakang. Okey, the point is sekarang ni macam mana kita nak tingkatkan ketepatan atau accuracy pada fingerprint phone korang. Bagi keadaan kami senangnya, korang kena register fingerprint lebih daripada sekali. Contoh, kalau korang dah register jari telunjuk ni fingerprint kat phone korang, so korang register lagi dua kali jari telunjuk ni pada phone korang. Okey, jadi ikut logik lah. Kalau korang register satu jari korang, lebih daripada sekali so dia akan dapat membaca banyak detail lagi pada jari korang so lepas ni kalau korang letak jari korang kat mana-mana pun dia akan terus boleh baca dengan pantas Alright, yang kedua adalah menyorokkan gambar-gambar privacy korang tanpa menggunakan sebarang third party apps. Apa yang korang kena buat, korang pergi ke file manager, korang pergi ke internal storage, pergi ke folder DCIM dan korang tik folder kamera lama-lama dan -lama, korang tekan tiga button bar dekat atas ni dan korang rename dan korang tambah dot dekat depan ni so automatic folder tu terus hilang ok untuk memutihkan gambar tersebut dah hilang korang pergi dekat galeri dan korang akan rasa gambar kesemua dalam galeri korang hilang ataupun sesetengah tu tak ada sebab dia semua dah disembunyikan ok kalau korang nak appearkan foto tu balik ataupun nak munculkan gambar tu balik apa korang kena pergi korang pergi dekat file manager balik pergi ke DCIM lepas tu korang tekan tiga button bar ni korang pergi dekat setting korang tekan show hidden file dan korang rename balik buang dot dekat depan tu ok bila dah buang dot dekat depan tu boom kesemua gambar dekat galeri korang muncul balik semula Okey, yang ketiga adalah mengembalikan storan phone korang yang dah full. Okey, first kali korang kena download Filego. So, Filego ni adalah aplikasi dari Google. So, jangan risau tentang iklan, ads yang selalu menyemak dalam sesuatu apps. Okey, fungsi Filego ni dia akan delete segala junk file atau file yang tak berguna dalam phone korang. Filego ni dia akan detect segala jenis gambar, segala jenis video ataupun segala jenis udang korang. Hebat mana pun korang sorokkan, dia akan tetap boleh detect kazanah-kazanah korang. Cara penggunaan Falgo ni, senang je. Korang just tekan free up, so dia akan clearkan segalanya dengan automatik. Orang yang ketiga adalah shortcut website pada home screen. So tips ni mungkin agak basic, mungkin ramai yang dah tahu. Kalau korang selalu atau kerap kali pergi ke sesuatu website sebagai daily news, Why not korang just terus buat shortcut pada home screen phone korang? Okay, let's say kalau korang baru bangun tidur dan korang nak baca news kalau kaedah normal, korang buka Chrome, korang pergi ke website tu so agak lambat korang kena type link bagi ataupun korang tekan shortcut yang korang dah setkan pada Chrome. Tapi ada satu cara yang lebih lagi cepat. So, untuk membuat shortcut website pada home screen senangnya, first korang pergi ke website yang selalu korang pergi dan korang tekan 3 button kat atas ni then korang add to the home screen so sekarang ni dekat home screen dah ada shortcut website so kalau korang tekan app tu dia akan keluar website yang korang selalu pergi ok yang last kali adalah find my device atau dalam bahasa Melayu cari peranti saya betul tak? Okey, kita sering mendengar pengguna iPhone mempunyai akses untuk cari iPhone mereka yang dah hilang ataupun yang kena curi iaitu melalui Find My iPhone yang disediakan oleh Apple sendiri So, bagi pengguna Android yang tertanya, Android tak ada ke feature ni? Alah, noob lah Android ni Sebenarnya Android dah lama mempunyai feature ni dan bukannya menggunakan third party apps ataupun third party software ianya disediakan oleh Google sendiri Ok, untuk enablekan Find My Device ni korang kena pergi ke setting then korang pergi ke security and lock screen then korang pergi ke Find My Device then korang tick on Ok, lepas tu korang kena download aplikasi Find My Device pada Play Store so korang tekan Find My Device so dia akan automatik ke Play Store so korang tekan install ok dalam aplikasi Find My Device ni korang boleh nampak phone korang kat mana sekarang korang guna phone apa bateri tinggal berapa dan connect ke wifi mana ok feature yang penting kat sini adalah lock ni let's say kalau phone korang hilang atau kena curi so korang tekan lock ni korang boleh tinggalkan message atau korang tinggalkan phone number 
Dan kalau korang tekan lock Phone korang akan serta-merta lock So pencuri tu Dia tak akan boleh access phone korang Dia tak boleh godek buat apa So dia akan boleh baca depan home screen saja. Ok let's see kalau phone ada satu je Dan hilang Korang nak buat macam mana Sini aku ajar dekat menggunakan komputer Ok first kali korang buka mana-mana browser Aku guna Chrome So korang type find my device So ini dia user interface melalui desktop atau melalui komputer. So dekat sini sama je ada play sound, ada lock, ada erase. So kalau phone korang hilang korang boleh cari melalui desktop. So sekarang phone aku dekat kat mana ni? Kat mana ni? Dekat di Pau Cyberjaya. Okey guys, itu saja tip ringkas tentang Android. So kalau korang nak tahu lagi lebih lanjut pasal teknologi terkini jangan lupa untuk follow Wiser, subscribe channel ni. Kita jumpa lagi akan datang. Ciao.